大家好，我是 l i v i n s k a 欢迎来到我的频道。今天我想跟大家分享的是一道豆豉辣椒酱，也可以叫豆豉辣椒油。这个辣椒油中有一个特别的食材，是猪油渣。前不久因为想吃肉皮冻，所以买了一大块猪肩膀肉。猪皮底下的一大块肥肉。我将它炼成了猪油，剩下了一些猪油渣，我就用这些猪油渣做成了一道长沙老家的最传统的一个豆豉辣椒酱。辣椒酱的成品几乎看不到油，又香又脆，可以直接用来拌沙拉、拌米饭、加馒头。用酱油和醋混合以后，就是万能辣椒酱了。吃饺子、面条或者火锅等都缺不了。用来做辣酱的油渣，要切成黄豆粒的大小。辣椒酱中还有一道辅助食材是大蒜，大蒜去皮以后要切成米粒大小。至于量的多少，可以根据自己的口味决定。辣酱中的主要食材豆豉，可以选用市场上能买到的任意品牌。辣椒有两种，第一种是带有辣椒籽的干辣椒碎片，第二种是用来做韩国泡菜的辣椒粉。两种辣椒的比例大约是三比一，在冷锅中加入玉米油，玉米油的量大约是所有干性食材的总体剂量。开火，加入大蒜粒，随着油温的升高，大蒜粒的水分会蒸发出来。不断的翻动，防止大蒜烧糊。当肉眼已经看不到水蒸气蒸发，倒入辣椒，不断的翻炒，防止烧糊。当辣椒炒出香味时，加入豆豉，并加入少量的盐调味，继续翻炒。直到辣椒微微变色，关掉电源，加入油渣，用炉旁的余温将最后的水汽蒸发。当水汽完全蒸发干后，辣椒、大蒜、油渣都会变得又香又脆。将做好的辣椒酱装入带盖的玻璃容器中。室温冷却后，盖上盖，放入冰箱，可以保存三到四个月。出门旅游时，随身带上一瓶，也就不要担心吃不到家乡口味了。今天的分享就到这里，谢谢大家，我是 Living Sky。如果喜欢我的视频，欢迎订阅我的频道，下次再见，拜拜。